der verborgenen Stille eines längst verlassenen Hauses liegt eine Geschichte, die sich in den staubigen Ecken und zwischen Spinnweben versteckt. Hier, in diesem vergessenen Haus, lebte einst ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Ein Mann, dessen Liebe für Details und Präzision weit über seine berufliche Tätigkeit hinausreichte. Heute erkunden wir die Überreste seiner Vergangenheit, während wir uns durch die düsteren Flure und in die verstaubten Zimmer dieses Hauses wagen. Und das ist mal wieder richtig Lost Place Style. Die ganzen Spinnenweben an diesem Fenster. Pflanzliche Arznei zur Verbesserung der Durchblutung des Gehirns. Bei manchen Menschen auf diesem Planeten wünscht man sich, der Arzt würde öfters sowas verschreiben. Guckt euch mal das Ja an. Hä? Ich kann eigentlich nicht glauben, dass da irgendwie vor zwei Jahren hier noch jemand gelebt hat. Wow, was haben wir denn hier? So langsam zittert's mir. Wie da hinten. Die Kleider kommen wie gespenstisch. Begleite mich auf eine Reise in dieses Lost Place, wo die Geschichten der Vergangenheit in den Modellwelten des ehemaligen Bewohners weiterleben. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände drauf. War eine sneaky Aktion, denn vor dem Haus verläuft direkt eine Straße, weshalb wir übel schnell in diesen Pad mussten. Das ist der Pad vom Urbex Bus. Man kennt ihn. Das ist auf jeden Fall das Haus, was wir uns jetzt gleich anschauen werden. Man kann schon erkennen, in der Dachrinne wachsen Pflanzen. Von außen wächst auch langsam alles hoch. Kurzer Blick in die Umgebung, auch schon alles komplett eingewachsen. Und nun geht's rein ins Häuschen. Nehmen wir die Tür hier an, damit wir hören, ob einer kommt. Und das ist der erste Raum, den wir sehen. Hier sieht alles irgendwie nach Umzug aus. Auf dem Boden sind noch alte Traubensaftflaschen. Vielleicht finden wir hier das erste Datum. Abgelaufen im März 1999. Steht das hier schon so lange leer? Also auf den ersten Blick würde ich tatsächlich sagen, ja. Schauen wir direkt mal weiter nach irgendeinem Datum. Und in dieser Kiste sind wir auch sofort fünf geworden. Was haben wir da? Deutsche Bahnabrechnung. Abrechnungsmonat Juni 2001. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, der Herr arbeitete bei der Deutschen Bahn. Und dahinter gibt es auch private Fotos, Leute. Das sind Fotos vom Karneval. Er war anscheinend in einem Karnevalsverein. Und ein Foto nehmen wir mal raus, um zu gucken, ob da ein Datum raus steht. März 1990. Auf dem Boden habe ich noch was ganz Interessantes gefunden. Hier gibt es ein etwas neueres Datum. Das ist der 1. August 2016. Aber die ist auch nachträglich reingekommen, oder? Also wenn man sich das so anschaut, sieht das doch ein bisschen länger verlassen aus als sieben Jahre. Oh, und hier habe ich gerade auf dem Schrank noch ein altes Schwarz-Weiß-Foto gefunden. Das ist die ganze Familie. Ich glaube Mutter, Vater und die drei Kinder in Schwarz-Weiß. Seht ihr das? Wahnsinn. Dann geht's in diesen Raum. Ich weiß gar nicht, was das hätte sein sollen. An der Wand hängt ein Boiler. Und dann so ein Gefahrstoffschrank mit Abzug. Ich glaube, das wird dort nicht mehr durchgehen als Gefahrstoffschrank. Auf jeden Fall befinden sich dort sehr viele Gartenutensilien drin, beziehungsweise zum Düngern und sowas. Und ganz interessant, dieser Hut, der schon von den Spinnweben bedeckt ist. Also so wie ich gerade auf dem Briefkopf gelesen habe, stand nur eine männliche Person auf diesem Brief, wovon dann auszugehen ist, dass hier nur ein Herr gewohnt hat am Ende. Vielleicht ist das alles ein Teil seines Vermächtnisses, weil er selber nicht mehr aufräumen konnte oder sowas. Schauen wir uns kurz im Schrank um. Irgendwie ist das ganze Papier schon zerfallen oder irgendwie abgeknabbert worden. Ah. Schauen wir weiter, sehen wir an der Wand hinter der Tür noch die Sportjacke des Herren und diese Arbeitsjacke. Auch schon von Spinnweben eingenommen, das Ganze. Schauen wir noch einen Raum weiter und dort sehen wir direkt den Öltank. Und wenn man hier vorsteht, riecht man das auch direkt. Und das ist mal wieder richtig ja, Lost Place Style. Die ganzen Spinnenweben an diesem Fenster. Seht ihr das mit den toten Tieren? Da hier unten Staub, irgendwelche Kotreste von Tieren. Und die Fensterscheiben sind schon übelst zugemockt. Schauen wir weiter, was das schätze ich mal. So eine Art Waschraum. Und auf dem Boden steht ein Trockner von AEG. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Und da liegt noch irgendein Kleidungsstück. Sieht aus wie eine Socke oder eine Unterhose oder sowas. Ich möchte das jetzt nicht anfassen. Ich fasse nicht so gerne Wäsche von anderen Menschen an. Machen wir da wieder zu. Jumbo. Energiespargefrierschrank. 
Schauen wir, ob da noch was drin ist. Aber zum Glück ist der leer. Also ich habe schon ziemlich lange nicht mehr gewürgt, fällt mir gerade ein. Und außerdem ist in diesem Video noch was anders. Und wenn ihr wisst, was anders ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Leute, die öfter meine Videos sehen, wissen genau, was gemeint ist. Auch hier an der Decke sind überall Spinnenweben zu sehen mit irgendwelchen toten Getier. Und je mehr man in diese Ecke kommt, desto mehr wird das auch. Das ist ein Holzlager gewesen. Am Haken hängt der Grillrost. Außerdem die Hundelein, wie es ausschaut. Also kann man auch davon ausgehen, dass der Besitzer ein oder mehrere Hunde hatte. Was haben wir hinter uns für eine Klappe? Wo führt die denn hin? Oh, tatsächlich geht das auf. Das ist ein Futtertrog. Hatte der direkt neben an Tiere? Das sieht irgendwie aus wie ein ehemaliger Stall oder sowas. Und auch hier sind die Spinnweben komplett unter der Decke. Wie lange hier schon keiner mehr drinnen gewesen sein muss. Na, schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht fällt dann jetzt auf, was mir fehlt. Wahnsinn, wie ein riesiges Mückennetz sind die Spinnweben hier gespinnt. Gespannt, wie auch immer. Guck mal, dieses alte Fenster. Also das Haus muss doch schon so Anfang 1900 gebaut worden sein, oder? Wie auch diese Wand dort aussieht. Und das dritte Fenster ist komplett eingewachsen. Von Spinnenweben. Spinnphobiger haben sie echt schwer, glaube ich. Aber sowas, Leute, sowas ist tatsächlich Lost Place. Das ist ein richtiges verlassenes Haus. Viel Verfall, viel Gammel, alles sieht einfach nur in der Gegend rum. Die Holzwürmer waren schon am Start. Und das Wichtigste ist der Geruch. Dieser typische Lost Place Geruch. Schauen wir uns kurz um, was wir hier haben. In der Ecke ist irgendein Käfig, was auch immer da drin gehalten wurde. Vielleicht Kaninchen oder Hasen oder sowas. Drehen wir uns um, findet sich dort ein uraltes Radio von Schaub Lorenz, das Viola Deluxe. Kann man sich gut vorstellen, wie das mal im Wohnzimmer gestanden hat und der Herr bei einer Party, also ich schätze mal, dass er gerne Party gemacht hat, wenn er im Karnevalsverein ist, hier die Sender ausgesucht hat, Radio Ballermann oder so. <lacht> nee, ich glaube, das gab es damals noch nicht. Dann gibt es zwei Abzweige, einmal nach links in den Stall, so wie das aussieht. Aber um das hier unten zu komplettieren, gehen wir erstmal hier lang. Das ist keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Da steht eine Gefriertruhe, in der Ecke eine Waschmaschine, vor uns ein alter Trockner und links von der Gefriertruhe ein Waschbecken in bauernhof -Style. Schon mal weiter zur Ablage sehen wir einen Pott mit Kronkorken. Leider nicht vom aktuellen Kronbacher Gewinnspiel, schade. Und was haben wir da? Kaverietropfen, Wirkstoff, Ginkgo-Extrakt. Pflanzliche Arznei zur Verbesserung der Durchblutung des Gehirns. Bei manchen Menschen auf diesem Planeten wünscht man sich, der Arzt würde öfters sowas verschreiben. Also wenn ihr wisst, was das für ein Raum gewesen ist, dann schreibt es mir natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Sehr interessant an diesem Fenster auch diese händische Pumpe. Boah, ist das schon alt. Dann konnte man damals hier... Boah, das geht gar nicht mehr so verrostet. Dann konnte man das hier hoch und runter machen, den Hahn aufdrehen, selbst das geht nicht mehr und dann kam hier das Wasser raus. Wo ich das jetzt gesehen habe, das Haus ist definitiv irgendwann um 1900, vielleicht sogar schon vorher gebaut worden. Aber wir schauen kurz mal auf diese Zeitung. Dienstag, 11. Dezember 2018. Also definitiv sind diese Zeitungen später hier reingekommen, von wem auch immer. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare eure persönlichen Fragen an mich. Ich hätte mal Lust auf so ein kleines Answer and Question Video, also Frage und Antworten Video, wo ihr die Zuschauer mir Fragen stellt, privater Natur oder Equipment mäßig, egal was. Schreibt es einfach unten in die Kommentare und ich werde es dann zusammenfassen und ein kleines Question and Answer Video für euch machen. Aus dieser Tür geht es dann weiter und das ist der kleine Flur mit dem Haupteingang. Eine schöne Holztür muss ich sagen. Und wenn wir uns umdrehen, sehen wir, dass der Stromzähler sogar noch da hängt, wo er hängen soll. Laufen tut er natürlich nicht mehr, würde mich aber wundern. 
Aber dass er nicht schon längst abgenommen wurde, das wundert mich. Weiter durch den Flur sehen wir dort eine Treppe und neben der Treppe so ein Lift zum Hinsetzen und Hochfahren. Also kann man davon ausgehen, dass der Herr, der hier lebte, schon ja, etwas älter war. Dort gehen wir gleich lang. Wir schauen erstmal nach unten vorbei. Der Raum geradeaus. Das ist die Küche. Okay. Boah. Und hier riecht es irgendwie nach Urin und gammelig und alt. Ja, der ist nicht schön, der Geruch. Boah. Man kann auch sehen, dass die Küchenschränke etwas älteren Jahrgangs sind. Hier, wo die braunen Flecken sind, stand mal der Ofen. Rechts in der Ecke ist die Spüle zu sehen. Und dann noch dieser Küchenschrank. Der hat ein bisschen was von DDR-Style. Gehen wir direkt einen Raum weiter. Boah, und hier kommt dieser eklige Geruch her. Das riecht auch jetzt gerade so nach Fett. Nach vergammeltem Fett. Naja, nichtsdestotrotz sehen wir dort den Ofen, den Kühlschrank. In der Ecke da die Mikrowelle von Privileg. Und noch interessanter und irgendwie kaum zu glauben, ist dieser Kalender. Guckt euch mal das Jahr an. Hä? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. 2021? Niemals. Das muss irgendeiner nachträglich auf jeden Fall hier hingegangen haben. Also so, ihr habt es ja gerade gesehen, so kann keiner leben, oder? Obwohl, hier stehen irgendwelche Buchstaben. WT, 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 R, R, R. Was auch immer das heißen mag. Ich kann eigentlich daran glauben, dass da irgendwie vor zwei Jahren hier noch jemand gelebt hat. Und ich schätze mal, dieser Duft, der hier herrscht, kommt von dieser Dunstabzugshaube. Ich würde mir gerne noch mehr hier angucken, aber ich muss hier raus. Das ist uah, eklig. Weiter geht's ins ehemalige Wohnzimmer. In der Ecke steht sogar noch ein Eckschrank. Der sieht sehr gut aus. Der passt perfekt in dieses Haus. Schön verziert da oben. Aber leider ist der leer. Schade, dass da keine Gläser mehr drin stehen. Außerdem gibt es hier was Ekliges. Hier hat irgendeiner seine Tomatenröllchen aufgemacht. Jetzt muss ich mal Bügel das Loch unterdrücken. Oh, mir, reicht schon, <lacht> mir reicht schon, wenn ich das sehe. Dann kommt schon <lacht> schnell weiter. Auf dem Boden sehen wir den Koffer mit Kassetten. Heino in einer Bar in Mexiko. Vor dem Koffer liegen auch noch Kassettenhüllen. Andy Dimes an seiner Elektronikorgel. Der Tiroler Abend. Und die weltbekannten Kirmesmusikanten. Wer kennt die nicht? Weiter sehen wir auch noch so einen Schrank. Eine schöne Verzierung hier vorne, so ein Wappen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Und in der Ecke, ja, auch im Grunde genommen, dass hier so mufft. Dieses Schimmel, das ist irgendein Pilz oder weiß ich nicht, ekelig auf jeden Fall. Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten. Schnell wieder raus, haben wir dort noch einen Keller. Oh, ist die Treppe steil. Rechts wurde der Alkohol gebunkert, so wie das aussieht. Amaretto, St. John Rum. Der gute Waldhimbeergeist. Ein bisschen Apfelmus gibt es auch noch. Links sehen wir Gemüse in Glas, Schnittbohnen, dort ein bisschen Kraftbouillon und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie lange das haltbar ist, aber hier steht August 2021. Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Und warum 2021? Muss ich auch nicht verstehen. Des Weiteren sind dahinter auch noch eingemachte Pflaumen. Schauen wir weiter hinten. Spaßvogel. Hier auch so eine Fischdose aufgemacht und irgendwelche Gurken reingelegt. Und warum tut man sowas? Drumherum ist schon eine Schimmel. Das ist so ein bisschen Soße, die da übergelaufen ist. Schauen wir weiter, gibt es den Alkoholregal. Da ist sogar noch was drin in dieser Weinflasche. Bechtheimer Pilgerpfad, Spätlese aus Rheinhessen, 1993er. Dann geht es weiter in den nächsten Raum. War das auch mal so eine Art Stall? Das sieht mir fast danach aus. Ein Stall im Keller. Da in der Kiste liegen Zwiebeln. Ah, ich glaube, das ist so ein Zwiebel- und Kartoffelkeller. Das war gar kein Stall. In den ganzen Kisten wurden dann Lebensmittel gehortet. Und das war es dann auch schon hier im Keller. Das ist ein ziemlich kleiner Keller. Machen wir die Tür hinter uns zu. Und 
gehen jetzt nach oben. Der Treppenlift ist leider nicht mehr nutzbar. Beim Drücken passiert aber nichts. Guckt euch mal diese Treppen an, die sind mit diesem Teppich ausgelegt, die auch diesen Duft dieses Lost Place speichern. Und hier oben riecht es auch verdammt nach Parfüm. So, alter Leute Parfüm. Schauen wir direkt rechts in den Raum rein. Was haben wir hier? Das schaut aus wie das Schlafzimmer. Dort ein Teil vom Bett. Außerdem so ein Schrank und oben drauf ein Plattenspieler. Und Leute, guckt euch mal an. Das dreht sich sogar noch. Das ist ja grandios. So was auf dem Lost Place zu finden, dass sich noch dreht. Und auch noch so leise und so gut. Und da können wir gleich die Scheibe hier drauflegen. Was haben wir da? Goldene Klänge aus Oberkrain. Ja, das ist doch genau meine Musik. Kann man aber schon immer schön zu entspannen. Und dann haben wir es hier leider schon raus. Aber trotzdem noch in einen sehr guten Zustand. Das also wieder vorsichtig, so wie es war. Machen die verstaubte Klappe runter. Das Bett hatte ich gerade schon mal erwähnt. Das sieht aus wie das andere Teil von dem Haus von letzter Woche. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, es war ein wirklich unglaublich spektakuläres Lost Place. Dort oben könnt ihr draufklicken und es euch angucken. Weiter gehen wir zur Wand. Dort sehen wir, dass der Herr auch Sieger im Schützenverein war, also den Vogel abgeschossen hat. Im Jahr 1968. Für euch muss ich das leider verpixeln, aufgrund von Datenschutz. Also ich glaube, der Mann, der hat gelebt. Ich meine, Schützenverein und Karnevalsverein ist überhaupt nichts für mich. Aber jeder so, wie er will. Ne? Leben und leben lassen ist die Devise. Auf dem Boden befinden sich noch ein paar Kartons und so ein kleines Modellauto, Super Racing. War das mal ein Elektroauto? Oder war das einfach nur zur Zierde? Und man kann durch ein Fenster sehen, dass es irgendeine Mechanik gibt. Und eine Kette sehe ich auch. Vielleicht war das Ding mal so ein ferngesteuertes Auto. Außerdem ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Irgendwie so ein Teil von einem Flugzeugmodell. Guckt euch mal an, wie labil das Ganze ist. Das fällt schon auseinander. Auf dem Boden ganz viel Modelllack und sowas. Und ein kleiner Raum neben dem Schlafzimmer. Ich schätze mal, das war irgendwie so ein Lagerraum für seine Modellsachen. Da hinten sehen wir noch Akkuträger und Akkus. Oben drauf Ersatzteil für Modellautos und sowas. Aber leider ist mit der Zeit wahrscheinlich das meiste hier rausgeklaut worden an den Modellen, die mal hier drinnen standen. Denn es heißt ja nicht umsonst in der Szene das Haus des Modellbauers. Ja, schade. Schade, sowas zu sehen. Weiter geht's. Mein Gott, wie groß ist das Haus denn? Kann ich schon fast zwei Videos rausmachen. Der nächste Raum ist noch ein Schlafzimmer. Dort liegt nur eine Matratze. Hinten in der Ecke ein kleiner Schminkschrank. In diesem Koffer waren mal die Wertgegenstände drin. Und hier gibt es wieder private Fotos. Auf diesen Bildern sieht man Jugendliche. Hier haben die Trikots in der Hand. Eins von Juve. Und hier ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das hier oben so ein bisschen nach Parfüm riecht. Was haben wir denn da? Weiß ich nicht. Irgendwas mit einem Schwan. Weiter im Flur. Was haben wir denn da? Revue Controller SN. Das ist irgendein Monitor. Da konnte man irgendwas durchgucken, aber ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Ich weiß nicht, ich habe das gerade gehört. Ein Warnzeichen. Wir müssen auf jeden Fall hier oben auf jeden Schritt aufpassen, den wir machen. Auch an der Wand zu sehen, die kommt auch schon entgegen und diese Feuchtigkeit, die reinkommt, zieht sich in den Tapeten hoch. Und das war irgendwie so ein Chillraum, oder? Eine Chillecke. Das ist so, eine, so ein Couchbett, Bad Couch. Auf diesem kleinen Schrank befindet sich ein Zettel, der Dom, die Kirchenzeitung. Guck mal, mal gerade aus. Oh. oh, was sehe ich da denn? Tatsächlich gibt es in diesem Haus noch ein Modell, ein Helikopter, der sogar mit Benzin gelaufen ist. Krass, dass es sowas noch gibt. Direkt darüber ein Kalender, der ist von 1989, passt also nicht rein in unser Datumsspektrum. Hinter uns befindet sich so ein Schrank mit Jumbo Jigsaw Puzzle, Ravensburger Puzzle und der Barschrank mit Alkohol. Rondel sehe ich da, 1988er Volkacher Kirchberg. Eckes Edelkirsch, 
Benediktinerdom, kenne ich nicht. 40 Prozent, auf jeden Fall gut. Oben drüber diese alten Saftverpackungen von Valenzina und Lindavia. Auch links im Schrank Campari, sogar noch mit D-Mark-Preisen, 17,49. Na, ist schon krass, was noch alles da ist und was auch schon alles geklaut wurde. Aus diesem Raum geht es dann wieder weiter in den nächsten Raum. Oh, und hier sieht man das Ausmaß, was hier mit der Wand passiert. Gehen wir noch mal schnell durch. Hier in der Ecke so ein Täschchen. Irgendwie hat doch das Bild was, oder? Um die Ecke geht es in ein Badezimmer. Boah, und hier riecht das so stark nach diesen Parfümzeugs. Boah. Oh, und es steht sogar noch die Zahnbürste und der Zahnbecher des Herrn hier. Hier steht noch alles drin für den Gebrauch. Shampoo, Seife, das gute Tabak Original. Hinter uns die Dusche mit einer Sitzgelegenheit. Auf diesen Eimer die Bürste für die Füße. <lacht> Nein, natürlich weiß ich, dass sie für die Zähne ist. Ja, auch ein Spaß. Das ist eigentlich so eine kleine Schurkbürste. Ich möchte aber auch nicht wissen, was damit gemacht wurde. Aus dem Badezimmer dann in den nächsten Raum. Das, ja, das ist nur eine Rumpelkammer. Hier wurde irgendwie alles reingeschmissen. Lattenroste. Da hinten geht es noch einen Raum. Das ist auch nur so eine Art. Lagerraum und Kleideraufbewahrungsort. Dann geht's durch diese Tür in den Stall, den wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben. Dort ist die Toilette für die großen Geschäfte, falls es mal stinken sollte. Schauen wir weiter. Das ist ja ehemaliger Stallbereich. Vielleicht waren hier mal irgendwie Hühner oder sowas drin. Wow, was ist das denn? Das ist sowas wie eine Art kleine Werkstatt gewesen. Auf den Schrank irgendwelche Werkzeuge und Ersatzteile. Hier geht's weiter. Links sehen wir noch den Rasenmäher, der steht sogar noch dort. Und gehen wir zurück, führt hier eine Treppe nach oben. Ihr wisst, bei Holztreppen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber der Marvel war schon hier oben, also kann ich auch hoch. Wow, was haben wir denn hier? Noch mehr Werkstatt und Werkbank. An der Wand hängt so eine alte Säge zum Holzsägen. So einen Baum konnte man damit sägen. Und dann das. Schaut euch das an, das ist alles noch da. Hier so eine Standbaumaschine, dann konnte man hier den Akkuschrauber oder was auch immer reinstecken und bohren. Und hinter dieser Wand ist noch mehr davon. Die ganzen Geräte sind sogar noch da. Eine Heckenschere, eine Säge. Es ist unglaublich, dass das alles noch hier drin steht. Und hinter mir im Regal hängen sogar noch diese uralt Pfeilen. Die rosten schon weg, so alt sind die. Da waren irgendwelche Holzwürmer drin. Ich glaube, das ist Generationenwerkzeug. Dann gehen wir weiter. In den anderen Teil dieses Dachbodens. Rechts ist sowas wie ein Abstellraum. Hier kommt schon langsam alles reingewachsen. Aber Leute, das hat doch auch irgendwas Mystisches, oder? Wie das alles von der Decke hier hängt. Dort hinten das Licht durch den Fenster scheint. Auf dem Boden sehen wir auch Modellspielzeuge. Dann geht es noch eine Treppe nach oben. Wo geht es denn hier lang? Guck mal rechts. So ein altes Tonbandabspielgerät von Telefunken. Gehen wir noch mal weiter nach oben. So langsam zittert es mir. Der alte Dachboden. Wie da hinten die Kleider kommen, wie gespenstisch. Also, Keller sind ja schon gruselig, ne? Aber dieser Dachboden ist genauso gruselig wie Keller. Wie creepy dieses Fahrrad da einfach steht. Links in dem Raum befinden sich dann die Kleidungsstücke. Und was gibt's hier noch? Irgendwelche alten Geräte. Ich glaube, das sind Chromkorkenverschließer. Also, hier findet man Sachen von weiß ich nicht wann. Unglaublich. Ich will nicht so lange bleiben, das ist überhaupt nicht sicher. Ich gehe mal wieder zurück. Sind wir in einem Haus fertig, was von außen unscheinbar wirkt, aber von innen 
ein wirklich, wirklich klassischer Lost Place ist. Wir haben ja so viele alte Sachen gesehen, so viele Spinnwegen habe ich selten in einer Location gehabt. Ein sehr interessantes und spannendes Lost Place. Wenn ihr noch weitere spannende Lost Places sehen wollt, geht einfach in meine Playlist oder sucht in der youtube suche unter Urban Discovery. Dort gibt es viele weitere spannende Videos zu sehen und außerdem nicht vergessen, ein kostenloses Abo da lassen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, natürlich auch gerne einen Daumen. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt bei diesen spannenden Lost Places und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Lost Place Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil.